姚娜娜、任小飞、万俊宏、王妍希，这一次期中考试呢，大家考的还是成。付小思和陆志昂总分依然在年级排第一和第二，继续保持。至于那些退步的同学，你们能给我解释一下吗？我想了很久都找不到答案，这是为什么？你们明明这么努力，每一天一大早来教室看作业、问作业，在考前把佛祖脚抱得紧紧的，怎么分数那么，那么让人动心魄？一下，一下。等我什么时候看你顺眼了，再有你的。吃吧。李夏，昨天绘画小组你没来，今天晚上补习你可别忘了。我不去了
，晚上没空。这两天有个画展，等你有空了，我们一起去吧。我这段时间都没空，我吃饱了，进回教室了。啊？哎，陛下，中午有个讲座，去不去啊题库，哇！你每天都写这么多，你再这么学，人都傻了。别写了，我们带你出去放松放松。在哪儿都不想去，我不想去画画，我只想做习题。不去画画，带你去逃课。你总爱把书包丢过，爬满藤蔓的墙。现在是上课时间，不过呢，正好是立邦期的课。如果你现在赶回去的话，一定会被他妈的狗血淋头，还要背课文。不过你如果跟我们在一块的话，可以愉快的玩一下，你自己想吧。那。就是，出发！走。同学，付小思呢？他们三个人逃课去了，一下午都没见人。三个？谁跟谁啊？付小思、陆章和立夏。他们逃课，你们老师不管啊？关你什么事儿啊？你是毛主任吗？谢，谢谢吉拉。哦，我忘了，虽然你不是毛主任，可是你跟毛主任很熟，这件事情全年级都知道吧？快去，说不定啊还能给那三好学生加分呢。程琪，心里少胡说八道。哎呀，最近啊，立夏和付小思他们好像在一起的时间很多哦。他们一起画画，一起吃饭，还一起抄作业什么的。有带过你李嫣然吗？我不管你有多么的看不起立夏，可是他和陆之昂、付小思已经成了铁哥们儿。顺便告诉你一句，他们三个人的世界，你怎么也羡慕不来。程七七，那你有没有想过，你跟他们关系这么好，他们逃课怎么不带上你呀、啊？他们三个人的世界，你怎么也羡慕不来。哎，玩爽了吧？都玩了五次了，够了吧？没事吧？怎么办啊？都湿了。哎，这儿离你家近，去你家吧。行啊，还可以吃我妈做的饭菜呢。走吧，走。干嘛？我妈也不会吃了你。走吧，走吧，走吧。快点，一会儿感冒了。哎，你们要不要喝姜丝可乐？什么是姜丝可乐呀？你没喝过呀？驱寒的，特别有用。所以你怎么折腾？给我留瓶可乐就行了，好让我提神醒脑。小思，小思，你回来了。你这是跟他们一起逃课了是吧？呃呃，阿姨好。妈，这是我同学立夏，我们仨在班里是很好的朋友，他的成绩也不错。
阿姨你好，你好，你家好冷啊！小四，你带着只昂上楼换身衣服吧，别感冒了。快去啊！立夏，到我房间来吧，我给你找一身合适的衣服。嗯，谢谢阿姨。来吧。哎，不是你衣服怎么除了黑就是白啊？你能不能有点别的颜色？啊？不是还有灰色的吗？你也多穿穿亮色的，红的呀、蓝的、粉的也不赖。哎，你干嘛不把彩虹穿在身上？哎，还有，你怎么连个帽子都没有啊？我又不是你，去学校上课又不是走 T 台，穿的这么花枝招展的干嘛？跟你说你也不懂。哎呀，不知道丽香那边怎么样了。对呀、啊陛下，嗯，以前没听小四说起过你呀、啊。你们家住在哪里呀、啊？市县。哟，那到浅川来读书挺远的。你爸爸是做什么工作的？我爸爸过世了。这件吧，羊绒的，暖和。来，谢谢阿姨。你妈妈一个人供你读书，一定很不容易。阿姨，那个是小四小时候吗？真可爱啊、嗯！这些照片都是小四获奖的时候拍的。小四是个好孩子，他是我的骄傲。我对他是寄予厚望的，他会有很好的前途，以后他一定是要出国的。陛下，阿姨知道，今天有可能是陆之昂带着你们一起逃课的。小四难免也受了影响，可现在是高中时期，太关键了。阿姨真的是希望小四，也希望你们能够把心思都用到学习上，不要相互有不好的影响。阿姨这么说，你们能够理解吗？头发都湿了，待会儿拿吹风机吹吹。志昂和嫣然都是常客，我就不招呼你们了。立夏，你也不要客气，随便一点啊！大家吃吧，啊！李夏，你尝尝阿姨做的排骨，特别好吃。阿姨已经答应接下来就教我做江乡排骨了。等我学会做饭了呢，我跟小四以后出国就不用愁了。以后的事儿谁说不准呢？是吧？啊、哦，以后再说吧
啊，你们呢？学会了做饭，当然好了。就算是不出国，也能够照顾自己的生活，我们做家长的就放心了。立夏，茶尝排骨，味道不错的。谢谢阿姨。嗯小四，阿姨可是说了，你要一直把我送回家的。哦，那我送立夏吧。走吧。也许我们才会明白，年少的时候，并不是相遇的时光不美，而是我们在回头的时候，恰好错过了对方最美好的样子。罗旭，啊，到。早段吃兴奋剂了吗？没有没有没有，老师。要不要先上来背个课文，热热场？不用，谢谢老师，谢谢老师。你们都说完了吗？可以轮到我说了吗？这个学期过了大半，我相信大家已经彼此熟悉了。现在呢，我们要选出两位正式的班长，协助我管理班级的内务。正班长由我来定。副班长呢，由大家民主选出来。那我指定的这位正班长是，不是我，不是我，傅小斯。谢谢。耶！恭喜你啊，一路如风。那剩下这位呢，就由大家无记名投票，民主选出来。当然，有人想署名求未来班长照顾的，我也不反对。但这次，我真的是希望这副班长是名 girl。立夏，吴蕊，立夏。立夏，你这么火呀？那当然了，那是因为我们立夏人缘好，又好说话。他要是当了副班长，我们可就方便了。恭喜立夏成为我们班民主选出来的副班长。两位班长起立。希望傅小斯和立夏两位班长起的带头作用，树立班级的榜样。哎妈，吓死我了！怎么了？哎，立夏和傅小斯呢？啊，他俩现在可是班长，在办公室呢。真的，他们俩都当官了。对啊，以后逃课都没有人见面了。嗯，请你喝可乐。哦，谢谢。昨天你们三个一起去逃课了？对啊。陆长。以后再有集体活动的时候，请你务必一定要叫上我，因为我也是你们中的一份子。放心吧，没问题。<笑>我带你去个好玩的地方，你一定会喜欢的。什么地方？哎呀，去了就知道了嘛。哎，走了。嗯、干嘛这么神秘啊？哇，哎，你怎么这颇有这儿钥匙？哎呀，重点在这儿呢，快坐。哎，你带我来这儿干嘛？我在这次艺术节声乐组报名表上看到了你的名字
，你报的是乐器，对不对？啊，我报的是通俗唱法，所以说呢，以后我们两个人可以一起排练，你来伴奏，我来唱。原来如此啊，你还挺有眼光的。嗯，哎，不过你可千万别跟别人说啊，尤其是李夏。为什么呀？是有什么秘密吗？呃，其实也没有，就是想保持神秘感呢、啊。嗯，那不好办，我不说就是啦。好，那成交。<笑>好，这可算咱们两个人的约定啊！我这次在艺术节上，我一定要一鸣惊人这是立夏最喜欢的歌了，下回有机会我可以在这儿弹给他听。哎，立夏还喜欢什么歌呀、啊？你告诉我，我去学。陆生，啊！我一个大活人在你面前，你张口闭口就是立夏，很明显你跟他关系就比跟我关系好嘛。呃，没有没有没有，大家都是朋友嘛，是吧？哦，对了，你有没有觉得立夏今天看起来怪怪的？中午我们俩在食堂吃饭的时候，看到了你和付小思，本来是想过去跟你们坐在一起的，可是立夏拉我坐在了别的地方，然后放学的时候他又跑过来跟我说要帮我做值日，我还以为是你又惹他不高兴，他躲你呢。他现在看来好像不是。哎，没事没事，我们继续练吧。来，练声了啊。小思，孙文英找我有点急事儿，我不去画画了。哦，那下周得多花点时间练习了。下周七夕要陪他去市区，我也不去画，我先走了。立夏，立夏，你不是跟宋莹莹出去了吗？怎么到七班来扫地了？临时取消了，我替西西值日来了。到底为什么不去画室？以后都不想学画画了吗？他们怎么在我们班呢？你这个人怎么总是三天打鱼两天晒网的，找各种理由敷衍，这样下去怎么行？付小思，我希望你明白一个道理，我和你不一样，对你来说很简单的事情，对于我来说，却是个挑战。什么挑战不挑战的？这都是你给自己找的借口和理由。如果你要学画画，就必须坚持下去。立夏。你真的不要继续画了吗？我累了，学不会，不想学了。
太多时候，我们宁愿去制造一个假象，也不愿说出真正的原因。少年的心，就像雨后蜗牛的触角一样柔软，一碰就退缩，最后只留下坚硬的躯壳。傅小斯，对不起，我们之间最好的方式，就是保持距离。没想到你是这么轻言放弃的人，你让我太失望了没事吧你？大早上吃大药了。傅小斯、立夏、罗老师喊你们去一下办公室。知道老师找你们俩来是什么原因吗？不知道。最近啊，咱们班同学这个化学成绩啊，那是相当的堪忧啊。照这个走势，要想考上重点大学，那是相当的困难。哎呀，你们这一届啊，不行啊！你们俩作为班长，知道该怎么办吗？嗯，这个呢，是自愿补课报名表。回去以后，动员班级里的同学都积极参加老师举办的这个化学兴趣小班，等同学们都补了课，成绩也上去了，你们也算是为班级里做出贡献了啊。补课是您的义务，还是另外要收费的？啊，老师在课堂里上课呢，那是义务的。老师牺牲自己这个休息的时间来补课。付出那么多，多少总要有点回报吧？辛苦费总是要有的嘛。知道了，没什么事的话，我先出去了。哎，记得动员班级里的同学啊！我待会儿来上课的时候，希望看到全班大部分同学都把名字填在上面啊。哎，李夏，你等等。李夏呀。你这次化学试题错了很多地方啊，嗯，你看这个分数都在及格线上徘徊了，很多基本的知识点都不会，什么原因啊？就是因为没有来补课，你看这损失多大呀！你看看人家这个补过课的同学，那进步叫一个神速啊！李夏，你要想考上重点大学，可不能偏科啊，啊！去吧，老师再见。同学们，这个是自愿补课报名表，要参加化学补课的，请上来签名。还不是为了收钱？反正我不签。李健。安静了！你们也不想想啊，我这么辛辛苦苦的补课是为了什么呀？还不是为了你们好！你们这一届是我带的学生当中最差的一届，没没有之一。哦，老师，你要是真的为了我们好，就应该把重点放在课上，而不是放在补习班上。就是啊，鲁章，你一定给我站起来！老师，我不需要补课。鲁直啊，我
我知道你成绩不错，可你有没有想过其他的同学啊？他们以后怎么办？要是以后考不上好的大学，你来负责他们的人生吗？明天的化学考试啊，凡是成绩在八十分以下的，必须给我来补课。八十。现在要是有人反对，可以马上举手。这根本就是一场不公平的考试！哎，题是他出的，他想让我们考不过八十分还不容易吗？多抄考纲的范围就行了。哎呀，完了完了，这次考试有此一生，毫无悬念呀、啊！看来我们都要被强迫补课了，补课费能买多少零食呀？连天下怎么办呢？你帮我，我能给你想想办法。你是班长了，你得给我们想想。我会想到办法的。真倒霉，我们的化学老师是同一个人。难道你们也要求被补课呀？当然了，谁不知道他让我们补课的目的就是为了收钱呀、啊？而且他所谓的那些什么补了课以后就成绩好的学生，根本就不是因为有进步，明明就是他把题提前透给别人了。明天的考试啊，他肯定会把题出的非常的难，说什么我们也考不过八十分的。我们班那些同学也是想破了头。哎，老爹爷爷，赐给我一个办法吧。要不然我们去偷卷子吧。只要我们每个人都考到八十分以上，他就没有理由强制性让我们补课了。偷卷子这种事情，不行，我看行，就这么愉快决定了。不行不行不行，决定什么呀？你你容我再想一想。还会有什么办法比偷卷子更好呢？让我想想，行行行行。报告，请进。原来立夏说的办法是找老师啊？你说这能有用吗？我觉得够呛，这个适合罗和立邦奇八成是一伙的。谁？化学老师啊！哎，我给他起个绰号。陆志阳，你太有才了！明日老师，我要向你汇报一个情况。说。陆老师强行要求明天考八十分以下的同学进行补课，同学们对此都很反对，希望你出面制止。每个老师都有自己教育计划和任务的安排，罗老师这么做自然有他的道理，我没办法干涉。再说学生的任务就是学习，考出好成绩是理所应当的。可是，他也要收取高额的补课费。那就都努力考上八十分，就不会着急补课了。还有其他事吗？出去的时候帮我把门关一下，谢谢。老师再见。照这个情况看，立邦基和史克罗肯定是一条船上的人。现在除了偷卷的，也没有别的办法了。如果这是唯一的办法，算我一个。真的吗？那太好了！我跟陆志安已经商量好了，晚上就行动。哎，这样吧，我把傅小斯也叫上。傅小斯他会愿意来吗？嗯，你放心吧，我说不的。今晚十点，我们在这集合。嗯。
。咱们就你自己啊，费小斯呢？我太抢手软木头，还说我们幼稚。算了，不来就不来吧。我们准备了点东西，这个是我们准备的作案工具。抢劫？你拿丝袜干什么呀？电影里面不都这么演的吗？那电影里面孙悟空还会七十二变呢，一遍又干。队长，你该笑我！哎呀，那会偏套了。那我们该怎么办呀？嗯，要不这样吧，我和七七去办公室里面抄卷子，你把分，然后有人就去猫叫。相信我。里面有吗？没有啊，石河洛肯定藏起来了，咱们再找找谢谢你啊，幸好你及时出现，要不然现在我还在保安室被驯化呢
，没什么，保护你，感觉挺好的。李夏，嗯，你是不是以后都不跟我一起画画了？如果你遇到什么事的话，我和志昂都会帮你的。其实，怎么来这儿没事吧？好高啊！琪琪，快跳啊！不行，这太高了，我跳下去我会摔死的。你放心吧，我接着你，我接着你。陆长，我跳下去你必须得接着我，如果你不接着我，我做鬼都不会放过你的。哎，我大不了给你当人肉垫子，你跳吧，我数三个数啊，三、二、一。啊！啊！小四，哎，你不是说不来吗？担心你们，果然。怎么样，计划成功了吗？我们当然成功了，所有的题目全部都抄的。我们把题都抄本上了。哎，这样吧，我写填空和选择，你做答题。凭什么？没有凭什么。写。嗯。那就拜托你们了。相信。